Bonjour, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tata Michel. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un secret hein, pour, réaliser, pour réaliser un vœu en 7 jours. Avec cette potentia africaine. Donc c'est ça. Ok? Vous trouverez euh, euh, chez des marchands des produits spirituels. Donc cherchez dans les boutiques spirituelles, vous demandez cette Potentia africanas. Ok? C'est ça. Donc, on aura besoin de ça parce que c'est l'élément clé euh, de notre rituel. Euh, on ne remplace pas. Hein. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine parce que c'est ça l'élément clé, donc le produit clé de notre rituel. On aura besoin de ça. On aura besoin de la cannelle. Hein. La cannelle moulue, donc déjà écrasée. On aura besoin des clous de girofle. Là, on ne va pas compter. On aura besoin d'une bonne quantité de clous de girofle qu'on va rendre en poudre. Donc, c'est cette poudre qu'on va utiliser. J'ai bien dit, on ne compte pas. On ne va pas compter. Donc, on aura juste une très bonne quantité qui va nous servir durant les sept jours euh, du rituel. On va... Comment faire le rituel? On va prendre un autre seau. Comme je vous ai dit, hein, je vous ai dit... Euh, je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos d'avoir un seau uniquement pour faire vos rituels, vos bains. Donc, vous prenez votre seau. Vous mettez... Euh, euh, une bonne quantité d'eau tiède. Ça peut être un litre ou trois litres. D'accord? Une bonne quantité. L'eau doit être tiède. Dans cette eau, vous allez mettre un tout petit peu euh, de cannelle. Juste un peu. On ne mettez pas beaucoup. Un tout petit peu. Ok? Pareil pour euh, les clous de giro. Vous mettez juste euh, une petite poudre. Ok? Ensuite, vous mettez l'eau euh, cette potentia africanas, d'accord, vous mettez, ok, vous laissez poser pendant une heure, d'accord, mais faites en sorte que l'eau soit tiède au moment de prendre le bain, d'accord, donc euh, même si l'eau est chaude, mais au moment de prendre le bain, que ça soit, ça ne doit pas être euh, euh, très très chaude, ok, tiède. Dès que vous êtes dans votre salle de bain, devant votre seau, vous prenez un instant de vider votre tête. Ce que vous voulez réaliser comme vœu, vous allez faire comme si, vous faites comme si le vœu est déjà réalisé. Vous commencez par ce, par ce verset. Mon, le, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Trois fois. Maintenant, quand vous allez commencer à, à verser l'eau sur vous, de la tête aux pieds, hein, c'est sans savon, hein, c'est sans savon, de la tête aux pieds, vous allez prononcer, donc vous allez prononcer votre vœu sept fois. Pas, le même, pas, pas plusieurs vœux. Un seul vœu. Et c'est le même vœu que vous allez répéter chaque fois que vous allez prendre votre bain durant ces sept jours. J'espère que vous avez compris. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous avez fait tel vœu. Demain, vous allez changer, faire un autre vœu. Non, c'est le même vœu pendant sept jours. Et chaque fois, pendant que vous versez l'eau sur vous, c'est le même vœu que vous allez répéter sept fois. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui, 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 qui veut gagner peut-être au loto, donc ce n'est que ça que la personne va dire durant les sept jours. Quelqu'un qui réclame son argent à quelqu'un, ce n'est que ça que la personne va dire durant les sept jours de don. Quelqu'un qui, 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 qui veut se marier, ce n'est que ça que la personne va dire durant les sept jours. Quelqu'un qui veut rencontrer son âme sœur, donc quelqu'un qui veut trouver du travail, ce n'est que ça. Avec des détails. Quand vous demandez, demandez quelque chose avec des détails. Il faut être précis euh, quand on a besoin de, de, de quelle, telle ou telle chose. Il faut être précis. D'accord? Donc... Euh, vous, vous allez verser l'eau sur vous. Vous laissez que ça sèche. Vous ne vous essuyez pas. Donc, vous laissez que euh, le vent, c'est le vent qui va sécher cette eau. Et 
pour ceux qui mettent souvent le lait sur le corps, hein, quand euh, vous voyez que votre corps est déjà sec, vous, vous mettez votre lait de toilette. Ok? J'espère que vous avez compris. Donc, c'est à répéter pendant sept jours. Vous choisissez l'heure qui vous arrange. Vous pouvez faire le matin ou le soir pendant sept jours. Si vous choisissez de faire le soir, faites le soir à la même heure. Parce qu'il y a d'autres qui changent. Tu fais là aujourd'hui à 9 heures. Demain, tu vas faire à 23 heures. Ce n'est pas bien. Parce que quand tu, 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 tu es en train de faire ce genre de rituel, ton âge gardien connaît déjà l'heure à laquelle tu fais tel rituel. Donc, il faut que ton âge gardien t'accompagne durant les, durant les sept jours euh, euh, du rituel. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je répète encore, c'est le produit clé de ce rituel. D'accord? Cette potentia africana. J'espère que vous voyez. C'est ça. Bonne chance à, à, tous, à tous ceux qui feront ce rituel. Bonne chance, bonne chance. Ayez la foi.